こんにちはカルメンですスペイン巡礼の旅今日は水ぶくれ豆の意外な原因についてお話をしていきますスペイン巡礼の体験記を読むとこんなことが書いてあります足の裏が痛いなと思ったら両足裏に大きな水ぶくれができていた水ぶくれから細菌が入り可能してしまった毎日水ぶくれとの戦いだったできない人はいない大体の人はできる実は私たちは水ぶくれ豆はできませんでしたそして皆さんがあまりご存じない原因の一つは群れ水分だと思っていますこれは私と一緒に歩いた周さんも全く同じ症状で同じ意見ですなぜなら私たちは春夏冬に巡礼を歩いたんですが水ぶくれができそうになったのが2人とも夏だけなんです私たちは区切って歩く巡礼者だったので短い日数しか歩いていませんもっと長く歩いていれば冬でも水ぶくれに悩んだかもしれませんが逆に言うと夏はその短い期間でももうできそうになっていました巡礼の初日にできる人もいますこれは夏は暑いので靴の中が汗や湿気で蒸れるためだと考えました靴を脱いだ時に一目瞭然で足の指が他の季節には見ない状態になっていましたふやけた状態になっているんですですから水ぶくれ対策として群れ対策が必要だと考えていますまず身につけるものは湿気をため込まない素材を選びます通気性、糖質性のある靴、靴下を選ぶ通気性のない革の登山靴などは群れの問題が起きやすいと思います。蒸気を逃がして群れを防ぎますと歌っている靴を選びます。そして汗を吸収し、速乾性のある靴下を選ぶ。綿の靴下は乾かないので群れを起こしやすいと思います。熱や汗が長時間こもる状態を避ける例えば78月の真夏を避ける夏は長時間歩きすぎない一番暑い時間に歩かないスペインの夏は昼にはもう暑いです朝5時に出発する人も多いんですが私たちも昼の12時には宿に着くスケジュールで歩いていました休憩で靴や靴下を脱ぎ足を風に当てて乾かす靴が中まで濡れていたらこの時インソール中敷きを外して日光に当てるのもいいです湿った靴下を交換する長時間汗熱がこもらない方法を自分でも考えてみてくださいそして水を避ける。夏は川や池を見つけて足を水につける方も多いですこれは一見悪くないようにも思います足を冷やすのにもいいし水ぶくれは汗がこもって細菌が発生するのが原因という話もあるので洗えば清潔にできますただ濡らすのはとにかく良くないという件もあるんですどんなに拭いても、少し水分が残ってしまうこれが良くないそして水につけていると肌が柔らかくなるので皮がむけやすくなるお風呂の後の方がかかとの角質も取れやすいですよね水ぶくれは一番外側の皮膚とその次の皮膚との間が普段はピタッとくっついているのに摩擦でずれて隙間ができる状態を言うそうですでこの外側の皮膚が濡れることで柔らかくなって隙間がよりできやすくなると言われています
それからもう一つ多分水分があると滑りが悪くなるこれも豆の原因だと思います女性の方は経験があると思いますが素足にサンダルやパンプスを履くと靴ずれになる時ストッキングを履くと滑りが良くなって靴ずれをしないことがあります一番の薄い布があるというだけではなくてスルスルっとしたの滑りの良さは靴ずれ防止にいいんだと思います巡礼の時ワセリンを塗ると靴ずれしないと言われています私たちも毎朝靴下を履く前にワセリンを塗っていましたあれは本当に効果があったと思いますで滑りが良くなると摩擦から守ってくれる逆に靴の中が汗でべたつくとくっつきやすくなってこれが摩擦を呼ぶという印象ですですから水分は大敵だと私は思っています。